ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪಲ್ಲವರು ಚೋಳರು ಪಾಂಡ್ಯರು ಚೇರರು ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಂಡ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಾನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುಬಯಲ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಯುಗ ಲೋಹಾಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೈನರು ಬೌದ್ಧರು ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ದಯವಿಟ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೋಳರು ಪಾಂಡ್ಯರು ಚೋಳರು ಇಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲವರು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಲಾಂಛನ ಇದು ಚೇರರು ಬಿಲ್ಲು ಲಾಂಛನ ಅದು ಚೋಳರು ಅದು ಅವರ ಹುಲಿ ಲಾಂಛನ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಲ್ಲವರು ಈ ಅಂದರೆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ನಾನು ತಗೋತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಮಂಚನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಲವರು ಪಾಂಡ್ಯರು ಚೇರರು ಚೋಳರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕುರುಹುಗಳು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಶಾತವಾಹನರಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಗರಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಾಲುಕ್ ಚಾ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಅಡಿಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಥರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಳಿದ ಮನೆತನಗಳಲ್ವ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಭಾರತ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾರಥಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿವೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಚೋಳರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಹೇಗಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಹೇಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೋಳರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದೊಂದು ಪಿ ಟಿ ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ವಿಲ್
ಪಾಂಡ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಂಡ್ಯರು ಚೋಳರು ಇದೇ ಚೋಳರ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಪಲ್ಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೋಳರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪಾಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಾಂಡ್ಯರು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಾಡು ಪಾಂಡ್ಯರ ನಾಡು ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಸಮಾಜ ಉತ್ತುನ್ನತದಲ್ಲಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ಆರಂಭಿಕ ಶತಮಾನದ ವೈದಿಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವರು ವೈದಿಕ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೋಳರು ನಾ ಚೋಳರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೋಳರು ಇದು ಪೆನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಉರಯೂರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದಾಗಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಲಾರ ಎಂಬ ಚೋಳ ರಾಜ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆದ್ದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರಿಕಾಳ ಎಂಬ ಚೋಳ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ರ ಪೋಹರ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಏರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾನೆ ಹತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೋಳರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಚೋಳರು ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಾಜಮನೆತಗಳು ಚೋಳದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇರರು ಚೇರರು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಂಡ್ಯರ ನಾಡಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಚೇರರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ಆರಂಭಿಕ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚೋಳರಿಗಿಂತ ಚೇರರು ರೋಮನ್ದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ರೋಮನ್ದರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಈ ತೀರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರರಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ರು ರೋಮನ್ದರು ಚೇರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ ಕ್ರಾಂಗ್ ಗನೂರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಮುಸೂರಿ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಸೇನಾ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಚೇರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಚೇರರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ ಸೆಂಗುಟವನ್ ಉದಮಾಂಜರಲ್ ಚೇರರ ಮೊದಲ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಉದಮಾಂಜರಲ್ ಚೇರರ ಮೊದಲ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಚೇರರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಕ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನ ನಂತರ ಹಿನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರು ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಕ ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಚೇರ ಇತಿಹಾಸ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚೋಳರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚೇರರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲವರು ಪಲ್ಲವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶತವಾಹನ ನಂತರ ಇವರು ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶತವಾಹನ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಅರಸರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣು ಚೋಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ
ಇವನ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಅಭಿರುಚಿ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ ಕುಡಿಮಿಯ ಮೈ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಚರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಒಂದಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಊರುಗಳು ಮಹೇಂದ್ರ ಬಂಗಲ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರವಾಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಹೇಂದ್ರವಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವನ ಬಿರುದುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತವಿಲಾಸ ಮತ್ತವಿಲಾಸ ಪರಮ ಮಹೇಶ್ವರ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ತ ಮಹೇಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮ ಗುಣಭಾರ ಚಿತ್ರಾಕಾರ ಸತ್ಯ ಸಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಲ್ಲವ ರಾಜರುಗಳ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ ಇವನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಚಾಲಕಿದ್ರು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನು ಪೆರಿಯಾದ ಮಣಿಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸುರಾರ ಯುದ್ಧಗಳು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇವನು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲಕಿರ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನೆನಪಾಗಿ ವಾತಪೆ ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರಾದ ಹಿಂಭಾಗ ಬದ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕಿರ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯದ ವಿವರಣೆಗಳು ಕೆತ್ತಿಸಿರ್ತಾನೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ದಳಪತಿ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಸೊ ಇವನು ಬಾದಾ ಇದು ಬಾ ಕ್ರಿಸ್ತಕ ಆರುನೂರ ನಲ್ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಇವನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಯಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಶಾಸನ ಕಕಸ್ ಕಕಸ್ಕುಡಿ ಕಾಸಕ್ಕುಡಿ ಸಾರಿ ಕಾಸಕ್ಕುಡಿ ಶಾಸನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ತರ ಸಿಂಹಳದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಂಕಾ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜ ನೆನಪಾಗಿ ಮಮಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಬಲಿಪುರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾಬಲಿಪುರ ಮಮಲ್ಲಾಪುರಂ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಚೈನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಹಾಬಲಿಪುರ ಮಲ್ ಮಮಲ್ಲಾಪುರಂ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮುದ್ರ ತಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಿಪುರವನ್ನು ತನ್ನ ಎರಡ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಹುಂಸಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ರಿಚ್ ಕಂಚಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲಾರಥಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಶಿಲಾ ಶಿಲಾರಥಗಳು ಏಕ ಶಿಲಾರಥಗಳು ಒಂದು ಶಿಲಾರಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಏಕ ಶಿಲಾ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಶಿಲೆಗಳೇ ಕೆತ್ತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸೊ ಇವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ನರಸಿಂಹವರು ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತ ಸುಭಿಕ್ಷದಂತೆ ಕೂಡಿತ್ತು ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಕಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಇವನ ಪ್ರಮುಖ ಬಿರುದುಗಳು ಏನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಋಷಭ ಲಾಂಛನ ಶ್ರೀವಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶ್ರೀ ಆಗಮ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಚೂಡಾಮಣಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾವ್ಯ ದರ್ಶನ ಬರದ ಕವಿ ದಂಡಿಯು ಇವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕಳಿತೀವಿ ಇವರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರಿ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅದನ್ನ ನಾವು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ಕಾಲದಿಂದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹೇಂದ್ರವಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮಮಲ್ಲಪುರಂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾಬಲಿಪುರ ಮಮಲ್ಲಪುರಂ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಕಂಚಿಯ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವರ ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ
ರಾಜರು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತಮಿಳು ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಕೂಟ ಇಂಥ ಎಷ್ಟು ಕೂಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದೆ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಗಮ್ ಕೂಟ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು ಆಗ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂಘ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಆರ್ನೂರ ನಡೆಯುವ ರಚನೆ ಆಯಿತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಳ್ದೆ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐನೂರಿಂದ ಐನೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ನಾವು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಸೆ ಬಗ್ಗೆ ತೊಲ್ಕಾಪಿಯಂ ಅಂತ ಕೃತಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರನಲ್ಲಿಗೊಂಡ ತಿರು ಕುಕ್ಕಲ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಕೂಡ ಇದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಲಪ್ಪಧಿಕಾರಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಮೆಕ್ಕಲೈ ಎಂಬ ಅವಳಿಕ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರನೇ ಶತಮಾನದ ಶತ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಚಿತವಾದ ಇವು ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನರ್ಘ ರತ್ನಗಳಾಗಿವೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಸಂಗಮ್ ಯುಗ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೇರ ಚೋಳ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಗಮ್ ಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಸಂಘಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಟಗಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಸಂಗಮ್ ಸಂಘಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಂಡ್ಯ ಅರಸರು ಘೋಷಿಸಿದ್ರು ಮೂರು ಸಂಗಮ ಒಟ್ಟು ಕಾಲದ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವುದು ಅಂದರೆ ಕೂಟಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಘಂ ಸ್ಥಳ ಹಳೆ ಮಧುರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಗಸ್ತೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎರಡನೇ ಸಂಘಂ ಕಪಟಾಪುರಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೊಲ್ಕಾಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂರನೇ ಸಂಘ ಇಂದಿನ ಮಧುರೈ ನೆಕ್ಕಿರಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಸಂಘಮ ಯುಗದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ಯರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಮಧುರೈ ಚೇರರು ತಿರುವನಂಜಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕರೂರು ಅಂದರೆ ಕೇರಳದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಳೆಯ ಚೋಳರು ಬಂದು ಉರೈಯೂರು ನಂತರ ಪುಹೋರ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೊ ಇದು ಅವರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವರ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಡಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಗಮ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಛನಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಂಡ್ಯರು ಮೀನು ಚೋಳರು ಹುಲಿ ಚೇರರು ಬಿಲ್ ಸೊ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗೋತ್ರು ಇಟ್ ಅಗತ್ಯಂ ಅಂತ ಅದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬರ್ತಿರೋಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತೋಲ್ಕಾಪಿಯಂ ಅಂದರೆ ತಮಿಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ತೋಲ್ಕಾ ಪಿ ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋಳ್ಕಾಪಿಯರ್ ಕರ್ ಕರ್ತರು ಪನ್ನೀರು ಪದಲ್ಲಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಯಾಯಗಳ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಕ್ಕಪಾಡಿನೀಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಮಧೇಯ ಕೃತಿ ಅದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟು ಕವಲನ ಸಂಕಲನ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಡಿನೆಂಕಿಲನ ಕನಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಣ್ಣ ಗ್
ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಂಜಾವೂರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹತ್ ದೇಶಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದನೆಯ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂಜಾವೂರಿನ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೆಯ ರಾಜರಾಜ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದನೆಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಾಟಿ ಕಳಿಂಗದಿಂದ ಬಂಗಾಳದವರೆಗೂ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗಂಗೈ ಕೊಂಡ ಚೋಳ ಅಂತ ಬೆರೆತು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೆ ನರಸಿಂಹ ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗೈ ಕೊಂಡ ಚೋಳ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದನೆ ರಾಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಚೋಳರ ದೊರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಉತ್ತರದ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೈ ಕೊಂಡ ಚೋಳಪುರಂ ಅಂತ ಹೊಸ ರಾಜನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ನೌಕಾಪಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಲೆಯ ಸುಮಾತ್ರ ನಿಕೋಬಾ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಅದು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೊ ಗಂಗೈ ಕೊಂಡ ಚೋಳ ಅಂತ ಬೆರೆದಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಅವನು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಮುದ್ದದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ ನಂತರ ಬಂದ ಚೋಳರ ಚೋಳರು ಚಾಲುಕ್ಯರಿನ ಸತತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಡ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಶತಮಾನ ಕೊನೆ ಚೋಳರ ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಅವರ ಸಂತತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚೋಳರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಂಡಲ ಮಂಡಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂಡಲ ಈಗ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡು ಈಗ ಮಂಡಲ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡು ಒಳನಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ನಾಡುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಡು ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಊರು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಭೆ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಸಭಾ ಎಂಬ ಮಹಾಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಡಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ನಾಡುಗಳು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ 